Sinesh Kodo Satrasati window. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu. Just to be sure that I online class class a to mother Shabaike Shagatom a corona calling Shumai Jati be sure that I to mother the class in Babusta Kure, mother part than Chaluka Juno, the Shu Babusta Kure chain. She's in a be sure that I caught the pocket. Janai Kito Gota Ami Sheikh Rijal Kurim. Shahjuga Dapa, Hishab Big and Bibak, Azam Khan Sharkari Commerce College, Ami Tumader Askir Jelik Saki Dibom, Lecture number three, Elaga Dujin Ami Tumader Uriasi, Dutoklas Niasi, Askir Lixar Shinamacha Chukia in Arashabat to Potidan, English is regular consideration. Ami as Tumader a consideration ye, Arjuna Kurbo. আমরা স্লাইডে যাই প্রথম স্লাইড প্রতিদানের সংজ্ঞা প্রতিদানের সংজ্ঞা আমরা এখানে প্রতিদানের সংজ্ঞাই লিখেছি তোমরা দেখো প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে যা কিছু পাওয়া যায় তাকেই প্রতিদান বলে প্রস্তাব দাতা স্বীকৃতি প্রদানকারীর স্বীকৃতির প্রেক্ষিতে পরস্পরের সাথে যে বিষয়গুলো লেনদেন করে সেগুলোই প্রতিদান প্রতিশ্রুতি দাতার ইচ্ছা অনুসারে যদি প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা কোনো কিছু ক্ষতি বা ত্যাগ স্বীকার করে বা অঙ্গীকার করে তবে তাকে প্রতিদান বলে বস্তুত চুক্তির দায় পালনে বহি প্রকাশই হচ্ছে প্রতিদান প্রতিদান বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই একটি চুক্তি সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায় সিনেস পদ সাতসাতবিন্দু আমরা एक टू विश्लेषण है आशी जेकहने पुतिदान की बाला है जे अमरे आगे पढ़े ची पोस्टाब एवं शिक्षिती शम्मोती चुप्ती अमरे आगे पढ़े ची पोस्टाब एवं शिक्षिती जिनी पोस्टाब दान करें एवं जिनी शिक्षिती प्रदान करें ये पोस्टाब दाता एवं शिक्षिती दाता उत्ते के ही किसी ना किसी शुभिदा पे था के एवं किसी কোন কাজ করা বা না করার ব্যাপারে তিনি তার মত আশা করেন তার সম্মতি আশা করেন এখন প্রস্তাব দাতা তাকে কিছু দান করে এবং তার কাছ থেকে কিছু সুবিধা পায় আর প্রস্তাব গ্রহীতা তিনি প্রস্তাব দাতাকে বা প্রস্তাব গ্রহীতাদের স্বীকৃতি দাতা তিনি প্রস্তাব দাতাকে কিছু দান করেন আবার তার কাছ থেকে কিছু সুবিধা গ্রহণ করেন a Shubida Grohon Tayoche Potidan. A Shubid Taiholo Potidan. Manob Shobotar Adi Kalteke Manuskitu Binimoy Protar Madome Jibon Japon Kose. As Pitibite Taka Sistioche Dollar Pound Bibinokom Mudra Protolitase. Amonek Din Chilo Adim Kale Jedin. টাকা পাউন্ড বা ডলার কিছু ছিল না তখন মানুষ কিন্তু পণ্যের বদলে পণ্য বদল করত অর্থাৎ যার চাউলের প্রয়োজন সে একজনের কাছ থেকে চাউল দিয়ে তার কাছ থেকে আটা ক্রয় করত আবার একজন একজনের কাছ থেকে চাউল দিয়ে চিনি ক্রয় করত এরকম যার যা প্রয়োজন সেগুলো পণ্য দ্রব্যের মাধ্যমেই তারা বিনিময় করত তখন অর্থ ছিল না তো এই যে বিনিময়টা এই বিনিময়টাই আছে লেনদেন তো এই বিনিময়টাই হচ্ছে চুক্তি তো এই বিনিময়ে প্রত্যেকটা বিনিময়েরই কিছু দান এবং কিছু প্রতিদান থাকে প্রতিদান ছাড়া হয় না কাজেই এই প্রতিদান যেটা একজনের সুবিধা পায় আর একজনের সুবিধা প্রদান করে দুই পক্ষই লেনদেন মানেই আছে দুই পক্ষই কিছু সুবিধা পাবে দুই পক্ষই কিছু ত্যাগ করবে তাহলে যেটুকু সুবিধা আম পায় সেটুকুই তার জন্য প্রতিদান অর্থাৎ দানের বিপরীতে যেটা পাওয়া যায় সেটি হলো প্রতিদান আমি যদি তোমাদের একটা স্পষ্ট উদাহরণ দিয়ে বুঝাই তাহলে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবে যে প্রতিদানটা কি তোমরা ছাত্ররা তোমরা অনেকেই প্রাইভেট পড়া অর্থাৎ টিউশনি করো টিউশনি করে তোমরা নিজেদের খরচ চালাও এখন যদি তোমরা কোনো ভাষায় টিউশনি করো বা কোনো ছাত্রকে বেসে টিউশনি করো যেটাই করো না কেন ছাত্রকে তুমি টিউশনি করাচ্ছো তখন তার বিনিময়ে তার কাছে তুমি পাচ্ছ অর্থ তুমি যে মানসিক পরিশ্রম করে তাকে শিক্ষা দান করছো এইটা হচ্ছে তোমার দান আর তার কাছ থেকে তুমি যে 
টাকাটা পাচ্ছ সেটি হলো তোমার প্রতিদান দ্যাট ইজ কনসিডারেশন আর সেই ছাত্র তোমার কাছ থেকে যে শিক্ষাটা নিচ্ছে সেটি তার প্রতিদান সুবিধা বা প্রতিদান বা কনসিডারেশন আর সে তোমাকে যে অর্থ দিচ্ছে সেটি হলো তার তোমার প্রতি প্রদান এটি হচ্ছে প্রতিদান আমি আরো স্পষ্ট করে বলতে পারি মিস্টার এক্স মিস্টার ওয়াইয়ের কাছে একটি গাড়ি বিক্রি করার প্রস্তাব করলো মিস্টার এক্স বলল মিস্টার ওয়াইকে যে দশ লক্ষ টাকা হলে তুমি আমার গাড়িটি কিনতে পারবে এবার ওয়াই তার গাড়িটি দশ লক্ষ টাকায় কিনতে সম্মত হলো এখন মিস্টার এক্স ওয়াইকে গাড়িটি প্রদান করছে আর ওয়ার কাছ থেকে যে টাকা পাচ্ছে সেটি মেক মিস্টার এক্স এর জন্য কনসিডারেশন বা সুবিধা আর মিস্টার ওয়াই এক্স এর কাছ এক্স কে টাকা দিচ্ছে এটি এক্স কে প্রদান করছে আর এই প্রদানের বিনিময়ে সে ওয়াইয়ের কাছ থেকে এক্স এর কাছ থেকে গাড়ি পাচ্ছে এই গাড়িটা তার জন্য সুবিধা বা গাড়িটা হলো তার জন্য কনসিডারেশন শ্রীনেশ পদ ছাত্র ছাত্রী নিশ্চয়ই তোমরা কনসিডারেশন বা প্রতিদান কি বুঝতে পেরেছ এবার আমরা আসি প্রতিদানের প্রকার ভেদ প্রতিদান কত প্রকার হয় এবং কি কি হয় আমরা সেই প্রতিদানের প্রকার ভেদ নিয়ে আলোচনা করব প্রতিদানের প্রকার ভেদ হচ্ছে আমরা তিন প্রকার লিখেছি প্রতিদান প্রতিদানের বর্তমান প্রতিদান অতীত প্রতিদান ভবিষ্যৎ প্রতিদান বর্তমান প্রতিদানটা কি বর্তমান প্রতিদান আমরা এই বর্তমান প্রতিদান নিয়ে আলোচনা করি বর্তমান প্রতিদান কি বর্তমানে সমসাময়িক সময়ে অর্থাৎ বর্তমান সময়ে যে চুক্তি সংগঠিত হয় যে আদান প্রদান হয় এবং তার যে প্রতিদান যে প্রতিদান দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে বর্তমান প্রতিদান প্রেজেন্ট কনসিডারেশন অর্থাৎ চুক্তিটি বর্তমানে হবে এবং চুক্তির প্রতিদান ও বর্তমানে সংগঠিত হবে তাহলে সেটিকেই বলা হবে প্রেজেন্ট কনসিডারেশন আমি যদি উদাহরণ দিই তুমি একটি দোকানে বই কিনতে গেলে একটি দোকানে বই কিনতে যে তুমি পাঁচটি বই নিলে পাঁচটি বইয়ের দাম হলো তোমার এক হাজার পাঁচশো টাকা তুমি দোকানদারকে এক হাজার পাঁচশো টাকা দিলে দোকানদার তোমাকে পাঁচটি বই দিল এটি কিন্তু প্রেজেন্ট কনসিডারেশন বা বর্তমান প্রতিদান অর্থাৎ তুমি বর্তমানে ক্রয় বিক্রয় করেছ সেটি বর্তমান প্রতিদান যে উদাহরণটা আমি একটু আগে দিয়েছি গাড়ি বিক্রির পাঁচ লক্ষ টাকার গাড়ি বিক্রির যে দশ লক্ষ টাকার গাড়ি বিক্রির যে উদাহরণটা দিলাম এটিও প্রেজেন্ট কনসিডারেশন বা বর্তমান প্রতিদান দুই নম্বর আছে অতীত প্রতিদান অতীত প্রতিদানটা কি অতীত প্রতিদান হচ্ছে অতীতে সংগঠিত চুক্তি মনে রাখবে চুক্তি সংগঠিত অতীতে আর প্রতিদানটা দেয়া হচ্ছে এখন বর্তমানে অতীতে সম্পাদিত চুক্তির প্রতিদান যদি বর্তমানে দেয়া হয় তাহলে সেটি হচ্ছে অতীত প্রতিদান অর্থাৎ অতীতে কাজটি করা হয়েছে কিন্তু প্রতিদানটা এখন দিচ্ছে সেটি হলো অতীত প্রতিদান আমি যদি উদাহরণ হিসেবে দিই মিস্টার এক্স ছয় মাস আগে অনেক বড় রকমের অসুস্থ হয়েছিলেন এই অসুস্থতার জন্য তার অনেক টাকার ওষুধ প্রয়োজন হয়েছিল এবং তিনি এই ওষুধ লাজ ফার্মা থেকে বাকিতে ক্রয় করেছিলেন তাদের বলেছিলেন যে আমার আমাকে আপনারা ওষুধ দেন আমি ওষুধের টাকাটা ছয় মাস পরে আপনাদের পরিশোধ করব তখন তারা সম্মত হয়ে তাকে ছয় মাস আগে ওষুধ সরবরাহ করেছিল মিস্টার এক্স সুস্থ হয়ে গেছেন এবং ছয় মাস পরে এসে মিস্টার এক্স এখন সেই তার পাওনা ওয়াইয়ের মিস্টার এক্স সেই লাস ফার্মার পাওনা টাকাটা এখন পরিশোধ করে দিচ্ছেন লাস ফার্মা তার প্রতিদানটা এখন নিচ্ছে কাজে এটিকে বলা হয় অতীত প্রদান অতীতে প্রতিদান অতীতে সম্পাদিত চুক্তির প্রতিদান যখন বর্তমানে পাওয়া যায় সেটিকে বলা অতীত প্রতিদান এবার আমরা আসি ভবিষ্যৎ প্রতিদান ভবিষ্যৎ প্রতিদানটা কি ভবিষ্যৎ প্রতিদান আছে বর্তমানে সম্পাদিত চুক্তির প্রতিদান যখন ভবিষ্যতে পাওয়া যায় সেটিকে বলা হয় ভবিষ্যৎ প্রতিদান বর্তমানে সম্পাদিত চুক্তির প্রতিদান ভবিষ্যতে কিরকম পাওয়া যায় আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে বসতে বুঝতে পারি এ এবং বি চুক্তিবদ্ধ হলো এ বি কে বললো যে তুমি আমাকে পাঁচ হাজার বস্তা চাউল সরবরাহ করবা চার মাস পরে আমি তোমাকে এই পাঁচ হাজার বস্তার চাউলের যে মূল্য উপযুক্ত মূল্য আমি প্রদান করব তবে তুমি আমাকে এই চাউল সরবরাহ করবা পাঁচ মাস 
পরে এবং এই জন্য সে চুক্তিবদ্ধ হলো পাঁচ মাস হোক বা তিন মাস হোক বা ছয় মাস হোক এটা কোনো প্রেরণা নির্দিষ্ট সময় থাকবে তখন এ এবং বি দুজনে চুক্তিবদ্ধ হলো এ বলল যে আমাকে পাঁচ হাজার বস্তা চাউল দিবে পাঁচ মাস পরে তখন আমি তোমাকে টাকা দিব এরকম একটা লিখিত চুক্তি হলো এদের ভিতরে এইটি হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রতিদান চুক্তি হবে এখন কিন্তু প্রতিদান পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে সেটি হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রতিদান নেক্সট লাই যাই প্রতিদান সংক্রান্ত চুক্তি আইনের বিধান প্রতিদান সংক্রান্ত চুক্তি আইনের বিধান অর্থাৎ প্রতিদান হতে হলে প্রতিদান হতে হলে অবশ্যই কিছু আইনের বিধান থাকতে হবে চুক্তি আইন কোন প্রতিদানকে গ্রহণ করবে বা কোন প্রতিদানকে চুক্তি আইন আইনের দ্বারা বলব করবে সেই প্রতিদানের কথা এখানে বলা হয়েছে যে প্রতিদান কিরকম হলে সেই প্রতিদান আইন দ্বারা বলব করা যায় যে চুক্তি আইনে সেটাকে গ্রহণ করে আমরা সেই প্রতিদান এখানে কয়েকটা প্রতিদান লিখেছি আমি একটা আলোচনায় আসছি প্রথম এক নম্বরে লেখা হয়েছে প্রতিদান প্রতিশ্রুতি দাতার ইচ্ছা অনুসারে হতে হবে আচ্ছা প্রতিদান প্রতিশ্রুতি দাতার ইচ্ছা অনুসারে হতে হবে অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি দাতা মানে কি যে যিনি প্রস্তাব করেন সিনিয়র প্রতিশ্রুতি দাতা প্রতিশ্রুতি দাতার ইচ্ছা অনুসারে প্রতিদান হতে হবে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা কিন্তু প্রতিশ্রুতি দাতার ইচ্ছার বাইরে প্রতিদান দিতে পারবেন না তাহলে কিন্তু সেই প্রতিদান গ্রহণযোগ্য হবে না সেটা প্রতিদান হবে না এবং সেই প্রতিদান কিন্তু আইন কখনো সেটিকে গ্রহণ করবে না কাজেই প্রতিদান যা হবে মনে রাখতে হবে যে সেটা প্রতিশ্রুতি দাতার ইচ্ছা অনুসারে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা প্রতিদানকে সেই প্রতিদানকে প্রদান করবেন তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে প্রতিশ্রুতি প্রতিদান প্রতিশ্রুতি দাতার ইচ্ছা অনুসারে হবে এবং প্রতিশ্রুতি দাতাকেই দিতে হবে তবে ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে যে প্রতিশ্রুতি দাতাকেই প্রতিদান দিতে হবে এমনটি নয় ক্ষেত্র বিশেষে মনে রাখবে যে প্রতিশ্রুতি দাতার পরিবর্তে অন্য কেউ এই মানে প্রতিশ্রুতি মানে প্রতিদানের সুবিধাটা গ্রহণ করতে পারে প্রতিশ্রুতি দাতার যদি অনুমতি থাকে প্রতিশ্রুতি দাতার অনুমতি সাপেক্ষে অন্য কেহ এই প্রতিদানের সুবিধাটা গ্রহণ করতে পারে তৃতীয় পক্ষ তবে সেক্ষেত্রে কথা হচ্ছে কি তৃতীয় পক্ষ যদি প্রতিদানের সুবিধা গ্রহণ করে প্রতিশ্রুতি দাতা ছাড়া অন্য পক্ষ প্রতিশ্রুতি দাতার অনুমোদনে বা তার ইচ্ছায় যদি অন্য কোন পক্ষ এই প্রতিদানের সুবিধা গ্রহণ করে সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা তার কাছ থেকে কোনো কিছু দাবি করতে পারবে না প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা যদি মনে করেন যে উনি সুবিধারা ভোগ করছেন তৃতীয় ব্যক্তি আমিও তার কাছ থেকে কিছু দাবি করি না তাহলে কিন্তু সেটা বৈধ হবে না প্রতি কারণ প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা তো প্রতিশ্রুতি দাতার কাছ থেকে সুবিধা পাচ্ছেন তিনি কিন্তু সেই প্রতিদানের সুবিধা তিনি ভোগ করছেন তার কাছ থেকে কিছু পাবেন না আমি যদি তোমাদের একটা উদাহরণ দিই উদাহরণে আসি তাহলে আমরা এটা ক্লিয়ার করতে পারব সিটি কর্পোরেশন সিটি কর্পোরেশন আমরা জানি সিটি কর্পোরেশনে অনেক বাজার আছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ঢাকা দক্ষিণ সিটি বা ঢাকা উত্তর সিটি এদের অনেকগুলো মার্কেট আছে যে মার্কেটের ভাড়া উঠায় সিটি কর্পোরেশনের ইনকাম হয় সেই মার্কেট মেরামত করার দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশন এখন এই মার্কেট মেরামত করার জন্য সিটি কর্পোরেশন একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানির সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো যে আমাদের এই মার্কেটটা হয়তো গাউসিয়া মার্কেট বা ফুলবাড়ি মার্কেট বা গুলশান মার্কেট যেটাই হোক এই মার্কেটটি মেরামত করে দিতে হবে তাদের সাথে চুক্তি করলো একটা অর্থ নির্ধারিত হলো এই অর্থের বিনিময়ে তারা এই মার্কেট মেরামত করে দিবে এবং তখন সেই কনস্ট্রাকশন কোম্পানি ওই মার্কেট মেরামত করা শুরু করলো এবং মার্কেট মেরামত করে মার্কেটের দোকান যারা আছে তারা তো আলাদা লোক পৃথক লোক তৃতীয় ব্যক্তি সেই দোকান তাদের দোকানগুলো এরা মেরামত করছে এখন যদি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি তাদের কাছে কোনো অর্থ দাবি করে যে আমা আমরা আপনাদের দোকান মেরামত করে দিচ্ছি আপনারা আমাদের কিছু অর্থ দেন তাহলে এটি কিন্তু অবৈধ হবে এটি বৈধ হবে না কারণ এটি সে এই সুবিধাটা সে নিচ্ছে প্রতিশ্রুতি দাতা সিটি কর্পোরেশনের কাছ থেকে ফলে তার কাছে সে কোনো সুবিধা দাবি করতে পারবে না মানে তাকে যে তার এই মানে মেরামত করে দেওয়ার জন্য তার সেই দোকান মেরামত করে দেওয়ার জন্য তার কাছ থেকে কোনো সুবিধা আদায় করতে পারবে না এটি হচ্ছে প্রতিদান অনেক সময় 
তৃতীয় পক্ষ প্রতিদানের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে প্রতিদান বাস্তব এবং প্রকৃত হতে হবে প্রতিদান বাস্তব এবং প্রকৃত হতে হবে প্রতিদান কখনো অবাস্তব হলে হবে না প্রতিদানের বাস্তব মূল্য থাকতে হবে পার্থিব মূল্যায়ন যোগ্য হতে হবে প্রতিদান পার্থিব মূল্যায়ন যোগ্য না হলে সেই প্রতিদান কিন্তু আইন কর্তৃক গৃহীত হয় না যদি প্রতিদান বাস্তব প্রকৃত হতে হবে কিরকম যেমন আমি গাড়ি কেনার উদাহরণ দিয়েছি এটি কিন্তু একটা বাস্তব এবং প্রকৃত প্রতিদান কিন্তু যদি এমন হয় মিস্টার রহিম মিস্টার রামকে বলল মিস্টার রাম একজন সরল সহজ লোক মিস্টার রহিম একটু চতুর লোক সে রামকে বলল যে আমি তোমার মৃত বাবাকে জীবিত করে দিব তুমি আমাকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিবে রাম সরল প্রকৃতির মানুষ বাবাকে অনেক ভালোবাসত মনে করছে তাই যদি হয় আমার বাবাকে যদি জীবিত করে দিতে পারে তাহলে পাঁচ লক্ষ টাকা দিব তাতে আমার অসুবিধা কোথায় ঠিক আছে চুক্তিবদ্ধ হলো যে হ্যাঁ আমি তোমাকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিব আমার বাবাকে মৃত জীবিত করে দিবে তখন তখন আর রহিম তার বাবাকে জীবিত করে না রাম অনেক দিন ঘোরার পরে সে বলছে কই আমার বাবাকে জীবিত করে দাও তুমি আমার কাছে টাকা নিয়েছো রহিম আর করে না তখন রাম আদালতের আশ্রয় নিল আদালতের আশ্রয় নিলে আদালত বলল যে বাস্তব ও প্রকৃত প্রতিদান ছাড়া কোনো প্রতিদান অবাস্তব কোনো প্রতিদান হয় না এটি একটি অবাস্তব প্রতিদান অবাস্তব কথা অবাস্তব চুক্তি এটি কিন্তু চুক্তি বলে গণ্য হবে না কারণ মৃত ব্যক্তি কখনো কেউ জীবিত করতে পারে না কাজেই প্রতিদান সম্মত বাস্তব সম্মত এবং পার্থিব মূল্য থাকতে হবে তারপর আমরা তৃতীয় নাম্বার পয়েন্টে আসি তৃতীয় নাম্বার পয়েন্টে কি আছে তৃতীয় নাম্বার পয়েন্টে প্রতিশ্রুতি গ্রহিতা বা অন্য যে কোনো ব্যক্তিও প্রতিদান দিতে পারে প্রতিশ্রুতি গ্রহিতা বা অন্য যে কোনো ব্যক্তিও প্রতিদান দিতে পারে আচ্ছা প্রতিশ্রুতি গ্রহিতা বা অন্য যে কোনো ব্যক্তিও প্রতিদান দিতে পারে কিরকম আচ্ছা প্রতিদান প্রতিদান হচ্ছে প্রতি মানে প্রতিশ্রুতি দাতার ইচ্ছা অনুযায়ী প্রতিদান হবে এখন প্রতিশ্রুতি গ্রহিতা বা অন্য যে কোনো ব্যক্তিও প্রতিদান দিতে পারে আচ্ছা আমি একটা উদাহরণ হিসেবে বলি সেটা হচ্ছে একটা লোক মৃত্যুকালে মৃত্যুকালে একটি লোক তার সকল সম্পত্তি তার স্ত্রীকে উইল করে দিয়েছে সকল সম্পত্তি স্ত্রীকে উইল করে দিয়ে তার স্ত্রীকে বলেছে স্ত্রী শাহানা শাহানাকে উইল করে দিয়ে বলেছে যে আমার ছোট ভাই জামাল তুমি আমার ছোট ভাই জামালকে প্রতি মাসে দশ হাজার করে টাকা দিবে তাহলে প্রতি মাসে আমার ছোট ভাই জামালকে তুমি দশ হাজার করে টাকা দিবে এটি আমি তোমাকে নির্দেশ দিলাম আমি তোমাকে আমার সব সম্পত্তি উইল করে দিলাম এখন সেই ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরে তার স্ত্রী শাহানা বেশ কিছুদিন জামালকে সেই দশ হাজার টাকা করে দিয়েছেন কিন্তু দেওয়ার পরে কিছুদিন পরে শাহানা আর কোনো টাকা জামালকে প্রদান করে না জামালকে প্রদান না করলে জামাল অনেক লোকের কাছে বলেও টাকা আদায় করতে পারে না তখন সে কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করল কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করলে মাননীয় আদালত রায় দিলেন যে প্রতিশ্রুতি গ্রহিতা অন্য যে কোনো ব্যক্তি প্রদান পেতে পারে প্রতিশ্রুতি গ্রহিতা তখন বললেন যে প্রতিশ্রুতি দাতার ইচ্ছা অনুসারে যে কোনো ব্যক্তিকে প্রদান দিতে হবে কারণ প্রতিশ্রুতি দাতা যিনি মারা গিয়েছেন তিনি বলেছিলেন যে আমার ছোট ভাই জামালকে দশ হাজার টাকা করে দিতে হবে কাজেই এখন প্রতিশ্রুতি গ্রহিতাকে সেই টাকা প্রদান করতে হবে এটা আইনের আদালত কর্তৃক নির্ধারিত আমরা আসিবার চার নম্বরে প্রতিদান পর্যাপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই প্রতিদান যে সব সময় দানের পর্যাপ্ত মানে সমসাময়িক মূল্য হতে হবে সমান সমান মূল্য হতে হবে এমনটি না হতে পারে প্রতিদান অপর্যাপ্ত হতে পারে বা কমও হতে পারে তবে এক্ষেত্রে একটি কথা আছে প্রতিদান যদি অপর্যাপ্ত হয় তখন চুক্তি হতে গেলে মতামত সায় বা মতামত এটি স্বাধীন আছে কিনা সেটি কিন্তু বিচার্য বিষয় কারণ প্রতিদান অপর্যাপ্ত হলে সাধারণভাবেই মনে হবে যে এটি 
স্বাধীন মতামত এর পিছনে নাই স্বাধীন মতামত থাকলে সাধারণত প্রতিদান সবসময় পর্যাপ্ত হয় উপযুক্ত হয় তো যেহেতু প্রতিদান উপযুক্ত না অপর্যাপ্ত সেহেতু এই প্রতিদানের ক্ষেত্রে স্বাধীন সায় বা মতামত আছে কিনা এটি কিন্তু বিচার্য বিষয় এবং এটি বিচার করে দেখতে হবে তবে এটি যদি থাকে স্বাধীন সায় যদি উপযুক্ত ভাবে দেওয়া থাকে সব প্রণোদিত হয়ে যদি স্বাধীন সায় থাকে সেক্ষেত্রে প্রতিদানের অপর্যাপ্ততার জন্য চুক্তি বাতিল হবে না সেই চুক্তি গ্রহণযোগ্য উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ইলিয়াস তার চল্লিশ হাজার টাকাটা একটি গরু তার ভাই জুলফিকারের কাছে দশ হাজার টাকায় বিক্রি করল প্রতিদান অপর্যাপ্ত তারপরও যদি ইলিয়াস সব প্রণোদিত হয়ে সেই চল্লিশ হাজার গরু স ইচ্ছায় জুলফিকারের কাছে দশ হাজার টাকায় বিক্রি করে তাহলে এটি বৈধ প্রতিদান হবে এবং এটি আইন কর্তৃক বলবোধ্যোগ্য হবে প্রতিদান বৈধ হওয়া উচিত প্রতিদান বৈধ হওয়া উচিত অর্থাৎ এখানে প্রতিদানের বৈধতা নিয়ে কথা হচ্ছে কারণ বৈধ প্রতিদান ছাড়া কখনো চুক্তি হবে না অবৈধ প্রতিদান হলে অন্যায় প্রতিদান হলে অনিয়ম হলে প্রতারণামূলক হলে বা আইন নিষিদ্ধ হলে বা জনকল্যাণ প্রতিপ জনকল্যাণ পরিপন্থী হলে সেটা কখনো সেই প্রতিদান বৈধ হবে না জনকল্যাণ পরিপন্থী প্রতিদান বা আইন নিষিদ্ধ প্রতিদান কখনো প্রতিদান বলে গণ্য হবে না এবং সেই প্রতিদান যে চুক্তি থাকবে সেই চুক্তি আইন দ্বারা বলযোগ্য হবে না যেমন ক খ কে বলল যে তুমি গয়ের বাড়িতে আগুন দিবে গয়ের বাড়িতে আগুন দিয়ে গয়ের বাড়িটি পুড়িয়ে দেবে আমি তোমাকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিব এটি এই প্রতিদান বৈধ নয় কারণ এটি জনকল্যাণ প্রতিপন্থী জনকল্যাণ পরিপন্থী হলে সেটি চুক্তি হবে না অথবা এ বিয়ের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলো এ বি কে বলল যে তুমি আমাকে মাধব সরবরাহ করবে আমি তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দিব তুমি আমাকে ইয়াবা সরবরাহ করবে এটি আইন নিষিদ্ধ পণ্য ফলে এই প্রতিদান বৈধ নয় এই জন্য প্রতিদান সবসময় বৈধ হতে হবে যেটা দেশের সরকার কর্তৃক প্রচলিত ছয় নম্বর পয়েন্টে আসে এখানে ছয় নম্বর পয়েন্টে কি বলা আছে এখানে বলা আছে যে প্রতিদান অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে দেওয়া হতে পারে আমরা প্রতিদানের প্রকার ভিদের সময় আমরা পড়েছিলাম যে প্রতিদান তিন প্রকার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে দেওয়া হতে পারে তারপর আমি একবার বলি বর্তমান পরিধান হচ্ছে বর্তমানের কাজের জন্য বর্তমানে যে প্রতিদান দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে অর্থাৎ বর্তমান বা সমসাময়িক অবস্থায় যে প্রতিদান দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে বর্তমান প্রতিদান আর অতীতের কাজের জন্য বর্তমানে যে প্রতিদান দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে অতীত প্রতিদান আর ভবিষ্য বর্তমানের কাজের জন্য ভবিষ্যতে যখন প্রতিদান দেওয়া হবে বর্তমান চুক্তির জন্য ভবিষ্যতে প্রতিদান দেওয়া হবে সেটি হচ্ছে ভবিষ্যতে দেও প্রতিদান সাত বিদ্যমান কর্তব্য পালন প্রতিদান হতে পারে না আমি একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় বিদ্যমান কর্তব্য পালন যে আমার যে কর্তব্য পালন সেটি আমাকে করতে হবে এর বিনিময়ে যদি আমি কিছু গ্রহণ করি তাহলে সেটি প্রতিদান হবে না যেমন এজিতে তো একটি একটা বিল পাস করতে দেওয়া হয় এজির দায়িত্ব হচ্ছে বিল পাস করা এখন এজি যদি বলে যে এই বিল পাস করার জন্য আমাকে এক হাজার টাকা প্রদান করতে হবে তাহলে এটি কিন্তু প্রতিদান হবে না কারণ ওই বিল কি পাস করা হচ্ছে এজির দায়িত্ব যেমন আমার দায়িত্ব হচ্ছে তোমাদের ক্লাস নেওয়া পড়ানো এখন আমি তোমাদের ক্লাসে পড়াবো এর জন্য আমাকে সরকার কিন্তু আমাকে প্রতিদান দিবে সরকার কাছ থেকে আমি যে সুবিধা পাচ্ছি সেটি হচ্ছে প্রতিদান এখন আমি তোমাদের ক্লাস নেওয়ার জন্য যদি বলি যে আমাকে তোমাদের প্রত্যেককে পাঁচশো করে টাকা দিতে হবে তাহলে এটি কিন্তু বৈধ প্রতিদান নয় ইট ইজ ইলিগাল কনসিডারেশন শ্রীনেশপদ ছাত্র ছাত্রী কোন চুক্তি যদি কোন প্রতিদান সঠিক না হয় তাহলে চুক্তি হবে না প্রতিদান বৈধ না হলে চুক্তি হবে না কাজেই চুক্তি গঠনের জন্য প্রতিদান হতে গেলে নিম্নলিখিত এই যে বিষয়গুলো আমরা পড়লাম এই বিষয়গুলো অবশ্যই থাকতে হবে তাহলেই 
প্রতিদান বৈধ হবে এবং চুক্তি গঠনে করা সম্ভব হবে বিনা প্রতিদানের চুক্তি হয় না আমরা নেক্সট স্লাইডে আসছি বিনা প্রতিদানের চুক্তি হয় না তার ব্যাখ্যা করো ব্যাখ্যা করি বিনা প্রতিদানে চুক্তি হয় না প্রতিদান ছাড়া যে চুক্তি হয় না তার হয় না সে বিষয়টি নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো উপাদান অর্থাৎ বিনা প্রতিদান চুক্তি হতে গেলে মানে প্রতিদান হতে গেলে যে উপাদানগুলো দরকার বৈধ উপাদানগুলো দরকার সেগুলো থাকা দরকার সেগুলো না থাকলে কিন্তু চুক্তি হবে না বৈধ প্রতিদান হবে না স্বার্থ সংরক্ষণ এবং উভয় পক্ষের উভয় পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে তা নয় যে প্রতিদান থাকবে এই প্রতিদানে উভয় পক্ষের যে স্বার্থ সংরক্ষিত হবে তা না হলে কিন্তু চুক্তি হবে না গ্রহণযোগ্যতা এবং উভয় পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে হবে আর এই উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্যের কারণেই প্রতিদান পর্যাপ্ত হওয়া বাঞ্চনীয় প্রতিদান পর্যাপ্ত হওয়া বাঞ্চনীয় কারণ প্রতিদান যদি পর্যাপ্ত না হয় তাহলে উভয় পক্ষের কাছে সেটি গ্রহণযোগ্য হয় না আর মামলার রায় অর্থাৎ প্রতিদানে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তখন যদি প্রতিদান অপর্যাপ্ত হয় বা প্রতিদান অবৈধ হয় সেক্ষেত্রে মামলার রায় মান্য করতে হয় মান্যার মামলার রায় অনুযায়ী চলতে হয় এবার আমরা একটু আসি বিনা প্রতিদানের চুক্তি হয় না আমরা বিনা প্রতিদানের চুক্তি হয় না এই নিয়মের ব্যতিক্রম আমরা কিন্তু প্রথমেই বলেছিলাম যে নো কনসিডারেশন নো কন্ট্যাক্ট নো কনসিডারেশন নো কন্ট্যাক্ট অর্থাৎ প্রতিদান ছাড়া চুক্তি হয় না এখন প্রতিদান ছাড়া চুক্তি হয় না এটি সঠিক প্রতিদান ছাড়া চুক্তি হয় না যেমন রোমানিয়ায় বলা হয়েছে বিনা প্রতিদানের চুক্তি হয় না এবং বিনা প্রতিদানের চুক্তি হলে সেই চুক্তিকে তারা উলঙ্গ চুক্তি বলে অভিহিত করেছেন ব্রিটিশ আইনও বলেছেন বিনা প্রতিদানে শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতার ক্ষেত্র ছাড়া বিনা প্রতিদানের চুক্তি হয় না আবার বাংলাদেশে আইনও আছে বিনা প্রতিদানের চুক্তি হয় না তবে কথা হচ্ছে যে সব কিছুরই একটি ব্যতিক্রম আছে সব নিয়মেরই একটি ব্যতিক্রম আছে তাই এই যে বিনা প্রতিদানের চুক্তি হয় না এরও নিয়মের ব্যতিক্রম আছে অর্থাৎ কিছু কিছু ক্ষেত্র ব্যতীত কোনো জায়গায় বিনা প্রতিদানের চুক্তি হয় না মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্র আছে যেখানে প্রতিদান ছাড়াই চুক্তি বৈধ হয় আমরা এখন সেটি নিয়ে আলোচনা করব প্রতিদান ছাড়া কখন চুক্তি বৈধ হয় এক নম্বরে এক নম্বরে স্নেহ ভালোবাসার চুক্তি স্নেহ ভালোবাসার চুক্তি কখন প্রতিদান ছাড়া চুক্তি বৈধ হয় সেখানে যদি স্নেহ ভালোবাসার চুক্তি থাকে অর্থাৎ বাবা ছেলেকে ভালোবাসে মা ছেলেকে ভালো ছেলে মেয়েকে ভালোবাসে ভাই ভাইকে ভালোবাসে এবং এই স্নেহ ভালোবাসার চুক্তি হতে গেলে অবশ্যই শুধু স্নেহ ভালোবাসার দিকেই সম্মতি থাকতে হবে সম্মতিটা স্নেহ ভালোবাসার কারণেই হতে হবে অন্য কোনো কারণে হলে সেটি কিন্তু বিনা প্রতিদানের চুক্তি হবে না যেমন স্নেহ ভালোবাসার কারণে দাদা তার নাতিকে সম্পত্তি লিখে দিল দাদা তার নাতিকে বিনা প্রতিদানে সম্পত্তি উইল করে দিল অথবা মা মৃত্যুর আগে তার ছেলেকে দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি উইল করে দিয়ে গেল তবে এক কথা আছে এই বিনা প্রদানের স্নেহ ভালোবাসার চুক্তি যদি হতে হয় তাহলে এটি অবশ্যই লিখিত হতে হবে লিখিত এবং নিবন্ধিত হতে হবে তা না হলে কিন্তু এই স্নেহ ভালোবাসার চুক্তি এটি কিন্তু আইন দ্বারা বলবৎ করা যাবে না তাহলে লিখিত শুধু লিখিত হবে না লিখিত এবং নিবন্ধিত হতে হবে এ কারণে মা যদি তার সন্তানকে স্নেহ ভালোবাসার বসবতি হয়ে সন্তানকে দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি উইল করে দিল এটি কিন্তু বিনা প্রতিদানে চুক্তি হলো তবে এক্স এবং ওয়াই যাদের ভিতরে আত্মীয়তা বা যাদের ভিতরে রক্তের সম্পর্ক নেই এক্স এবং ওয়াই যদি একজন একজনকে বিনা প্রতিদানে সম্পত্তি উইল করে দেয় এটি কিন্তু আইন কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয় বলবে যে আমি স্নেহ ভালোবাসার খাতিরে অন্য তা হবে না স্নেহ ভালোবাসার খাতিরে দিতে হলে অবশ্যই সেখানে আত্মীয়তার বন্ধন থাকতে হবে বিশেষ করে বাবা ছেলেকে দিতে পারে মা ছেলে মেয়েদেরকে দিতে পারে বা ছেলে মেয়েরা বাবা মাকে উইল করে দিতে পারে ভাই বোনকে দিতে পারে বা বোন ভাইকে স্নেহ ভালোবাসার 
চুক্তি দে সম্পত্তি মানে ই করতে পারে নিবন্ধন করে দিতে পারে কিন্তু সাধারণ লোক কিন্তু একটু দূরে গেলে কিন্তু সাধারণ লোক কিন্তু এই চুক্তি করতে পারে না কাজেই আমরা বুঝলাম যে স্নেহ ভালোবাসার চুক্তিটা বিনা প্রতিদানে সম্ভব আসি আমরা দুই নাম্বার দুই নাম্বার গুলো স্বেচ্ছাকৃত কার্যের ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি স্বেচ্ছাকৃত কার্যের ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি কি প্রতিশ্রুতি স্বেচ্ছাকৃত মানে আমি নিজে আমি নিজে এমন কিছু কাজ করছি যে কাজে ক্ষতি হয়ে গেছে সেই কাজের ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি যদি সেই কাজের ক্ষতিপূরণ যদি অন্য কেউ করে দেয় আমি তোমাদের উদাহরণ দিয়ে বুঝাবো একটু খেয়াল করো যে স্বেচ্ছাকৃত কাজ আমি যদি কোনো কাজ ক্ষতি করে থাকি ক্ষতি ক্ষতি করে থাকি আমার এবং সেই ক্ষতি যদি অন্য কেউ পূরণ করে দেয় তাহলে অন্য কেউ পূরণ করে দিলে তাকে যদি আমি কিছু অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিই তাহলে এটি কিন্তু বিনা প্রতিদানে চুক্তি হয় বিনা প্রতিদানে চুক্তি হবে এটা কারণ সে আমাকে কিছু দেয়নি আমার ক্ষতিটা সে পূরণ করে দিয়েছে সে তার পক্ষ থেকে কিছু আমাকে সে দেয়নি তারপরও এটা চুক্তি হবে এই বিনা প্রতিদানেও চুক্তি হবে স্বেচ্ছাকৃত কাজের ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই মিস্টার এক্স এ দশ লক্ষ টাকা হারিয়ে গেছে দশ লক্ষ টাকা একটা ব্যাগ ব্যাগ করে নিচ্ছিল সে রিক্সায় যাচ্ছিল ভুলে হয়তো রিক্সায় ব্যাগটি রেখে চলে গেছে তারপরে সেই রিক্সাওয়ালা ব্যাগটি পেয়েছে মিস্টার ওয়াই রিক্সাওয়ালা সে ব্যাগটি পেয়েছে ব্যাগটি পেয়ে সে ওই ব্যক্তি যেখানে গিয়েছে সেখানে যে খুঁজে বের করে তাকে ওই টাকাটা দিয়েছে যে আপনার এই ব্যাগটি হারিয়ে গিয়েছিল আপনি এই টাকাটা নেন আমি পেয়েছি আপনাকে দিলাম এই স্বেচ্ছাকৃত কাজের ক্ষতিপূরণ তার নিজের ক্ষতি ক্ষতিপূরণ নিজে ক্ষতি করছিল সে হারিয়ে গিয়েছিল এখন ও সেই ক্ষতিপূরণ করে দিল অর্থাৎ ও সেই ব্যাগটি ফেরত দিল এখন যদি এক্স ওই রিক্সাওয়ালা ওয়াইকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে এটি কিন্তু মানে প্রতিদান বিহীন চুক্তি অর্থাৎ রিক্সালার পক্ষ থেকে তাকে কিছু দেওয়া হয়নি কাজে এটি প্রতিদান বিহীন চুক্তি এটি আইন কর্তৃক বলবতযোগ্য আমরা নেক্সট আসি তিন নম্বর পয়েন্টে তিন নম্বর পয়েন্ট এখানে বলা হয়েছে আইন সঙ্গত কর্তব্য পালনের প্রতিশ্রুতি আচ্ছা আইন সঙ্গত কর্তব্য পালনের প্রতি প্রত্যেকটা লোকেরই কিন্তু আইন সঙ্গত কিছু কর্তব্য আছে সেই কর্তব্য পালনে নিজের কর্তব্য যখন আমি নিজে পালন যদি না করতে পারি অন্যকে পালন করতে দেই যেমন পিতা পিতার কর্তব্য আছে তার সন্তানদের পালন করা সন্তানদের ভরণ পোষণ করা এবং লালন পালন করার দায়িত্ব আছে পিতার কিন্তু পিতা যদি তার এই সন্তানদেরকে উপযুক্তভাবে লালন পালন করতে না পারেন তার সুযোগ না থাকে সময় এবং সুযোগের প্রয়োজন অর্থ আছে কিন্তু সময় এবং সুযোগ তার নেই সেক্ষেত্রে সে তার সন্তানকে লালন পালন করতে পারছে না এই ক্ষেত্রে সে তার সন্তানকে অন্যকে দিয়ে লালন পালন করাতে পারে এবং এই তার সন্তানকে লালন পালন করার জন্য সে তাকে যে অর্থ দেয় সেটি হচ্ছে আইনসঙ্গত কর্তব্য পালনের প্রতিশ্রুতি বিনিময় অর্থ যেমন আমরা একটু উদাহরণ দিয়ে বুঝি মিস্টার রহমান বিদেশে থাকে তার শিশু সন্তান বয়স মাত্র আট বছর সে বাংলাদেশে থাকে তার স্ত্রী কিছুদিন আগে মৃত্যুবরণ করেছেন এখন তার একমাত্র সন্তানকে লালন পালন করার তার কোনো নির্ভরযোগ্য লোক নেই তখন সে একজন ব্যক্তিকে বলল যে আমার এই সন্তানকে আপনি লালন পালন করবেন এর বিনিময়ে আমি আপনাকে প্রতি মাসে বিশ হাজার টাকা করে প্রদান করব এই যে সন্তান লালন পালন করার বিনিময়ে সে বিশ হাজার টাকা করে দিবে এটি সে তাকে প্রতিশ্রুতি দিল এবং এর কারণে ওই যাকে সে পঞ্চাশ হাজার টাকা তার পক্ষ থেকে সে কোনো প্রতিদান পাচ্ছে না বিনা প্রতিদানে সে তার সন্তানকে পালন করছে ঠিকই কিন্তু তার নিজের পক্ষ থেকে নিজের থেকে কোনো প্রতিদান তাকে দিচ্ছে না তারপরও এটি মানে এই চুক্তি বৈধ এবং এটি আইন কর্তৃক বলবতযোগ্য প্রতিনিধিত্বের চুক্তি চার নম্বর পয়েন্টে আমরা আসি চার নম্বর পয়েন্টে যে প্রতিনিধিত্বের চুক্তি প্রতিনিধিত্বের চুক্তির ক্ষেত্রে কোনো প্রতিদানের প্রয়োজন নেই কারণ মালিকের সঙ্গে প্রতিনিধির যে চুক্তি হয় মালিকের পক্ষে কাজ করার জন্য প্রতিনিধি যে নিযুক্ত হয় এই প্রতিনিধি নিযুক্ত হওয়াটাই একটা প্রতিদান 
এক্ষেত্রে আর বাড়তি কোনো প্রতিদানের প্রয়োজন নাই নেক্সট হচ্ছে তামাদি ঋণের চুক্তি তামাদি ঋণের চুক্তিটা কি তামাদি ঋণটা কি তামাদি ঋণ মানছে যে ঋণ আর আদায় যোগ্য নয় সেটিকে বলা হয় তামাদি ঋণ অর্থাৎ ঋণ যদি অনেক বছর হয়ে যায় একটা লোকের কাছে টাকা পাবে অনেক বছর হয়ে গেছে সে আর দেয় না তখন ওই ঋণ তামাদি ঘোষণা করে তখন তামাদি ঘোষণা করার পরে ঋণ গ্রহীতা আর ওই ঋণ দেওয়ার দায় তার ঘাড়ে থাকে না তারপরও কর্তৃপক্ষ যদি ঋণ গ্রহীতার সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে আমাকে আপনারা আমাদেরকে আপনি আপনার কাছে আমরা হয়তো পাঁচ লক্ষ টাকা আপনার কাছে পাবো আমাদেরকে আপনি তিন লক্ষ টাকা দেন তিন লক্ষ টাকা আপনি আমাকে দেন তাহলে আপনার দায়টা আমরা মৌকুফ করে দিব এইটা সে করতে পারে এবং এটা কিন্তু বিনা প্রতিদানে ওই যে টাকাটা ছেড়ে দিল পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে বললো তিন লাখ টাকা ওই দুই লাখ টাকা ছেড়ে দিল বিনা প্রতিদানে তারপরও এটি বৈধ চুক্তি হবে এবং এটি প্রতিদান বিহীন হলেও এই চুক্তি আইন দ্বারা বলবৎ করা যাবে সম্পাদিত দান সম্পাদিত দান এই সম্পাদিত দান হচ্ছে যে পিতা যদি তার সন্তানকে কোন স্তবর স্তবর সম্পত্তি দান করে তাহলে সম্পাদিত দান এবং এই সম্পাদিত দানের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিদানের প্রয়োজন নেই এবং এটিও কিন্তু সবাই করতে পারবে না এটি আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ বিশেষ কিছু ব্যক্তি বিশেষ কিছু ব্যক্তিকে প্রদান করতে পারে এটি সবাই সবাইকে প্রদান করতে পারবে না সম্পাদিত দান নেক্সট আসি আমরা অধিকার মৌকুপের চুক্তি অধিকার মৌকুপের চুক্তি আমার অধিকার আমি মৌকুফ করে দিব সেরকম একটা চুক্তি এই চুক্তিটা কিরকম আমি একজন ব্যক্তির কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা পাবো পাঁচ লক্ষ টাকার পাওয়ার পরে আমি সেই ব্যক্তিকে বললাম যে দুই লাখ টাকা সে ব্যক্তি মোটে টাকা দেয় না অনেক দিন চাওয়ার পর দেয় না তখন আমি আমার এই অধিকার পাঁচ লাখ টাকার অধিকার থেকে আমি তিন লাখ টাকার অধিকার মৌকুফ করে দিয়ে তাকে বললাম যে আমাকে দুই লাখ টাকা প্রদান করো দুই লাখ টাকা প্রদান করলেই আমি তোমার ই মানে ওই পাঁচ লাখ টাকার দাবি ছেড়ে দিব তখন সে আমাকে হয়তো দুই লাখ টাকা প্রদান করলো কিন্তু যদি আমি পরবর্তীতে ওই তিন লাখ টাকার বিরুদ্ধে তার কাছে মামলা করি তাহলে এটি কিন্তু আইন কর্তৃক বলবৎযোগ্য হবে না কারণ যেহেতু আমি তার অধিকার আমার অধিকার আমি মৌকুফ করে দিয়েছিলাম পরে আবার আমি তার কাছে যদি তিন লাখ টাকা দাবি করি তাহলে কিন্তু আদালত এই দাবিটা গ্রহণ করবে না কারণ আদালত বলবে যে তুমি তোমার অধিকারে তিন লক্ষ টাকা ছেড়ে দিয়েছিলে তাকে আবার সেটে যদি তাকে দাবি করতে পারো না গচ্ছিত প্রদানের চুক্তি আট নম্বরে আসি আমরা গচ্ছিত প্রদানের চুক্তি যে গচ্ছিত প্রদানটা কি গচ্ছিত প্রদানের চুক্তি গেলে গচ্ছিত প্রদানটা কি আমাদের জানতে হবে এবং গচ্ছিত প্রদানে কেন বিনা প্রতিদানের চুক্তি হয় গচ্ছিত প্রদান হচ্ছে কি যে একজন যখন আর একজনের কাছে সম্পদ জমা কোনো কিছু জমা রাখে সম্পদ আদি জমা রাখে এই জমা রাখাটা হচ্ছে গচ্ছিত প্রদান এ তার অলঙ্কার আদি দেখো এর বাসা বাড়ি ভালো না হয়তো চুরি টুরি হতে পারে এই জন্য উন্নত মানের না তার বন্ধু বি বির বাড়িতে বিল্ডিং এবং বেশ সুরক্ষিত তখন এ হয়তো মনে করলো যে তার অলঙ্কারী তার বন্ধু বীর কাছে গচ্ছিত রাখলো মানে জমা রাখলো এর কারণে কিন্তু কেউ কারো কাছ থেকে কোনো ই পাবে না সুবিধা পাবে না যখন বি এর গচ্ছিত রাখছে বলে বি এর কাছ থেকে কোনো সুবিধা পাবে না ফলে এটি প্রতিদান নাই এই প্রতিদান ছাড়াই গচ্ছিত প্রদানের চুক্তি চুক্তি বলে গণ্য হবে শ্রেষ্ঠপদ ছাত্র ছাত্রী আজকে আমাদের ক্লাস এ পর্যন্তই তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং তোমরা সবাই ভালো থাকবে ঘরে ঘরেই থাকবে জরুরি প্রয়োজনে বাইরে গেলে মাস্ক ব্যবহার করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ